。どうもこんにちは。極真から定期に10年以上の青くと言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております。かつて大山マスタ自らが得意とするという左下付きをしてこう語っていました。この付きで倒れなかったものはいなかった。しかしその後。さまざまな検証が行われた結果、大山マスターが最も得意としていたのは、右の政権客付きである。その破壊力があまりに強く、人間相手にフルパワーで当てることがはばかられるために、そう語っていたことが明らかになったといいます。さらに大山マスターは、著書にてこう語っていました。極真からという、カラー心してはならない。手による顔面攻撃は禁止なので、全顔面カバーがおろそかになり、ならばと筆挙、足による攻撃が主体となる。しかし極真カールではキックボクシングともカポエラとも違う。どこまでも空手であってカラー足ではない。もう一度原点であるべきところの拳を主体にした攻撃に立ち戻らなければならない。拳の破壊力を増す。顔面は別として、胸でも腹でも一発叩き込んで、敵をマットに沈めることは十分可能である。それができないのは拳に威力が足りないからだ。大山マスタズ。その彼が作り出した極真カルテが目立つ究極のところ。政権による勝負、福米の打撃による筆頭。しかしそれはたやすいものではなく、自然皆さまざまな工夫を凝らし、独自の強みを生かし、その中で相手より上回ろうとします。しかしそんな中、拳による打倒を成し遂げた文字通り豪剣とも呼ぶべき空手家がいます。佐藤勝昭、二宮ジョー、中山武雄に中村誠、ウィリーウィリアムスラと。反則などを踏まえたあまりに激しい死闘を繰り広げ、頂点まであと一歩のところで届かず、しかしその不当不屈の心を微塵も揺るがすことなく三平刑事、第二回世界大会の翌年に開催された第十二回全日本空手王選手権大会に挑みました。四回戦で後に上西志望チャンピオン製造工場へと導く。山田正則と戦い、準々決勝に進出。そこで相対したのは、一つの右上段マシキルを武器に第三回世界大会にてベスト16進出を果たしている。本部の若手指導で打ち出しとして過ごしたスウェーデンのミカエルソーデルクミス。じっくりと静かに周りを詰めていき、冷静に後ろ回しに。下段回し切りを捌く三平拳士。そこから一発で左打ち窓を利かせ、前切りを捌いての下段膝蹴り。さらに左打ち窓、打ち窓でダメージを積み重ね、捌いての膝蹴り。相手全く何もさせずに勝利。そして準決勝では後に全日本二連覇、第四回世界大会優勝を果たす松井明義との対決。開始早々の左上段回し蹴りをさばいての下段回し蹴りで一気に深いダメージ。それまでの戦いもあるでしょうが、早々にアドバンテージを握り、そこから右の下突き、右の下段回し蹴りの連打、上段蹴りをさばいての下段回し蹴り、膝蹴りが非常に有効で、一気に松井明義がバランスを崩す。この線に徹し、確実にダメージを積み重ね。そこからものすごい左接近からの右の下突き、右下段左打ち窓、さらにそこから突きにつなげてひっくり返し、そこから右の下突き右の下突き右の下突き右の下突き右の下突きで反回転、最後に接近突き、下突き下段回し蹴りの釣り目打ちでボディ足ともに完全に圧倒しましょう。そして決勝で相対する。都合4度目の対決となる
け世界王者仲間なまこと体重差は3 0キロにも4 0キロにも及ぶと言われそれまでの戦績は全て中村誠の勝利しかし三平池女の試合前の表情はたぎるもので爆発寸前のようでした開始早々から左の政権右の下突き左中段回しで押して押して押しまくる中村誠しかしそこでこらえてこらえて場外に出されず2度目のコーナーに追い詰められた時に左の内股下段2連発がすぐです一瞬止まる中村元さらに追撃の内股下段ガクトル3連さらに右下段も加えて足が跳ね上がるパンチに合わせての確実なカウンターパンチをさばいて内股内股内股崩されてもすぐさま立ち上がるとにかく内股をカウンターで決めローキックはきちんと攻め受けして押されてもさばいて回って叩き出され完全に中村誠の突進対策を確立させるお互いの拳が顔面に直撃し双方の道着が赤く染まる誠実な戦い中村誠の政権も一つも左中段も足入れもこらえとにかくその出足に左打ちを肉を切らせて骨を立つ無尽蔵のスタメンで蹴りまく惜しくも2対0で1本肌が足りませんでしたが間違いなく試合内容としても上回り延長3回を戦い抜きつい4度目の対決にして体重試し合り両方で三平刑事が中村大和と破りましたそれを今年第13回全日本空手選手権大会当初は今大会に2年前の第2回世界大会で反則負けとなっていたウリー・ウィリアムスに三平刑事が挑戦状を叩きつけるような形で大山館長に実装しそれに応じる形で出場が決まりついに決着戦が行われるのではないかとも噂されていましたがそれはウィリーの座骨神経痛が完治せずという診断書提出により叶うことはないしかしそれに迫るとも言えるほどの熱戦が繰り広げられることになりますその2回戦後に城西の爆撃機と呼ばれ全日本大会上位入賞の上位第22回大会を制し世界大会4回連続の出場ミシェル・エデルやジェラルド・ゴルドーラの強豪外国人を止め第5回世界大会では準優勝に輝くマスター・アキラと対戦し再再延長に及ぶ激闘を繰り広げることになります足を蹴っても腹をついても食い下がるマスター・アキラの奮闘ぶりに試合後福島からわざわざ応援に来た自分の生徒マスターを見てあいつは19歳皆だってやればできるマスターをみんな見習いと称賛したといいますしかしその後三平刑事はこう突き出したとも言います心配するな明日は頑張る倒れるまで俺はやる心配するなその時点で三平刑事の両足は内出血を起こしていたといいますが3回戦で広島の巨像次の世界大会で偶然にも果たされることがなかった因縁の相手ウィリー・ウリアムスを日本人として唯一破ることになる田原慶三を判定5対0で下し4回戦では第14回全日本大会準優勝第15回大会6位16回大会3位に入りあの南米の星アデミルタ・コスタとの2度の死闘も監修の記憶に深く刻まれることになる水口敏夫と対戦しいうかちょっとこのブロックきつすぎなんですけどマジで延長3回にもつれる大熱戦となる最後は突進しての右の下突き下段回し切りをまくした相手の下段回し切りは体を軽やかに反転させて空振りさせる最後の延長戦では得意の左内股が炸裂無尽蔵のスタミナを見せつけ
最後は前蹴りをさばいての右下段回し蹴りで技ありを奪っての勝負こうしてみると本当に三平蹴りは豪快な印象が強いように思われますが実際のところこのせいさばいての返し技が妙技に達していると言えるでしょう続いて対戦したのは大山抹殺をして風格ある旅肌を表するここまで全日本大会に挑戦し続けついに別荘で入賞までこびつけた田中将大ガナは1回戦でウィディ・ウィリアムスと当たるところからここまで来たところもやはり奇妙な運命を感じます果たしてその戦いは力が入る田中将大に対して開始直後から三平刑事は接近しての右の下付きを連左内股を挟んでやはり右の下突き右の下突き左の政権突きを挟んでろ右の下突き右の下突き右の下突き右の下突き6連打から回り込んだ途中左の下突きを加え今日一途通む28連打それが田中正文の動きを止め棒立ちにさせそしてついにマットの上に放置にさせるに至りましたわずか46秒の秒殺撃そして準決勝再び一つ松井明義小刻みに体を動かしながら蹴りをかわして下付けをしうその繰り返しで完全に自分の制空権を確保そのうちの一発左の下付けが右制圏付きのカウントとなる松井明義が打っとるそのまま後ろ回し蹴りを蹴って倒れるおそらくですがこれは休んでその後の下付けの連打に抗うすぎはなくほとんど一方的な展開これが松井明義そして準決勝だとは思えない差があります迎えた決勝戦その直前に三平刑事はただ一言だけこう話していたと言いますぽつり倒れる胸偶然とした表情そして渦巻き握手し開始と拳で向かい先に出たのは三平刑事でした昨年のように中村誠が出てこないその腹へものすごい政権付きがぶち込まれますいや下付きはちょっと高めてしまいました前に出てこようとすると左打ちまた左打ちか完全に対策が確立して中村誠は出てこない対策が練られている左打ち股を狙われているさすがにそれを指しているのでしょうだがそれは三平刑事の間合いでした逆に左打ち股を蹴らせてのカウンターを狙われていると指した三平刑事腰を落としての下突きに行こう体重差は4 0キロに思い及ぶと言われていますそれを全く感じさせない打ち合いにやりとはなく政権好きからの下突き2連打内股からの下突き下突きさらに政権好きからの下突き下突き下突き下突き下突き,き中村誠の動きだと思うさらには政権好きからの下突きであの巨体が苦労しない死んじゃうあの中村誠が腹を利かせていたなんというなんというなんというなんというパンチだった中村誠の攻撃に力がない引き分け延長戦やはり三平刑事は腰を落とし中村誠の突きに対して下突きを合わせる拳の力それを存分に見せつける下突き下突き下突き笑い体を振り勢いをたっぷりと作る人はここまで極めるここまで体重差があってもこれほどまでの破壊力を拳に宿すことができるのか気合一戦押しているのは明らかに小さい三平刑事でした中間距離で睨み合い突きへ飛び込むまるで伝統派からというのに山崎輝友対城山初王のような契約の戦いはその拳は中村誠の顔を歪む最初の延長戦では2対0で惜しいところまで行くが
う4度目の延長戦まで持つついに最後は判定5対0で中村誠を完膚なきまでに下すことに成功不当不屈の頃に加えその期待に期待抜いて極めた貢献によるついに極真史上初の全票2連覇はなったのです私はこれからも引き続き貢献それを得るに至った無二の空手家三平刑事その伝説を皆様に紹介させていただきたいと思います伝説をぜひご評価コメントよろしくお願いいたします本日もご視聴いただき誠にありがとうございます